அன்பான வணக்கங்கள் இன் இன்றைக்கி நான் உங்ககிட்ட ஒரு கதை சொல்ல போகிறேன் ஒரு கிராமத்தில் வந்து ஒரு ஏழை குடும்பம் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அந்த குடும்பத்தில் வந்து ஒரு அம்மா ரெண்டு பெண் பிள்ளைகள் இருந்தாங்க அந்த குடும்பம் வந்து ரொம்ப கஷ்டத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க சாப்பாட்டுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ஒரு நாள் வீட்டில் சாப்பாடு இல்லை அம்மாவுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல பசங்கள்லாம் அப்படியே பசியில் உட்காந்துட்ருக்காங்க அம்மா உடனே நினைக்கிறாங்க சரி நம்ம பசங்களுக்கு கதை சொல்லியே தூங்க வைக்கலான்னு நினைக்கிறாங்க பைபிள்லேருந்து ஒரு கதை சொல்கிறாங்க அம்மா எல்லியா திருக்கதரிசியோட கதை சொல்கிறாங்க எல்லியா திருக்கதரிசிக்கு ஆண்டவர் எப்படி காக்கா மூலிமா போஷிதர் அந்த கதையை சொல்லிகிட்ருக்காங்க பசங்களாம் அப்படியே கேட்டுட்டு அப்படியே தூங்கிட்டுருக்காங்க உடனே மழை பெஞ்சிட்ருக்குது மழை பெய்கிறப்ப எந்திரிச்சு போய் ஜெனலெல்லாம் சாத்தலான்னு போகிறாங்க அவங்களோட குட்டி பிள்ளை வந்து அம்மா எதுக்குமா ஜெனலில் சாத்துறீங்க நீங்கள் தானேம்மா சொன்னீங்க இல்லை எளியா தீர்க்கதரிசிக்கு எப்படி ஆண்டவர் காக்கா மூலிமா போஷித்தார் அப்போது நீங்கள் ஜெனல் சாத்துறீங்கன்னா எப்படிம்மா காக்கா உள்ளே வரும்னு சொல்கிறாங்க அந்த பிள்ளை அதுக்கு அம்மா நினச்சிக்கிறாங்க பரவாயில்ல என் பொண்ணு வந்து கடவுள் மேலே ரொம்ப விசுவாசமாக இருக்கிறாளேன்னு நினச்சிட்டு சரிம்மா நான் சாத்த மாட்டேன்னு போய் உக்காந்துக்கிறாங்க கொண்டாரம் விட்டு கது தட்டுற சவுண்ட் கேட்குது அப்போ வந்து கது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா கதுவுக்கிட்ட ஒரு பேக் இருந்துச்சு அந்த பேக்கில் சாப்பாடு இருந்துச்சு பசங்களாம் அப்படியே உடனே எடுத்துகிட்டு போய் சாப்பிட்றாங்க அம்மா கொண்டுமே புரியல என்ன நடக்குதுன்னுட்டு இப்போ என்ன நடந்துச்சு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அந்த கிராமத்துடைய மேயர் வந்து மழை வர்றதுனால வீட்டோரமாக நிற்கலான்னு போகிறாரு ஸோ அது அம்மா என்ன கதை சொல்லிட்டுருக்காங்களோ பசங்க என்ன பேசுகிறாங்களோ அதெல்லாம் கேட்டுட்டு அவருக்குள்ளேயே அழுறாரு அழுதுட்டு அவர் போய் சாப்பாடு வாங்கின்னு வந்து கதவு தட்டி அங்கே வைக்கிறாரு அந்த கிராமத்தோடைய மேயர் செல்ல பேர் வந்து காக்கா அவர் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான பர்சன் ஆகுது அவர் யார் எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் அவர் ஹெல்ப் பண்ணுவார் நேர்களை நம்ம இந்த கதையில் என்னென்னு யோசிக்கலாம் ஆனால் நம்ம இல்லைன்னு என்ன லெசன் கற்றுக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பைபிளில் சொல்லியிருக்கு கடக அளவு விசுவாசம் வச்சாலே அந்த மலையை போன்னு சொன்னாலும் அது போகும் இன்னொன்று வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பசங்களுக்கு பைபிள் பற்றி நம்ம சொல்லி வளர்க்கறதில்ல காலையில் சாயந்தரம் ஜபோ இல்லை நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கையை வெறும் டிவி பார்த்துட்டு ஃபோனில் இல்லை நம்ம அந்த டைம் செலுத்திகிட்டு இருக்கோம் நம்ம பசங்களுக்கு வந்து பைபிள் பற்றி சொல்லி வளர்க்கணும் அந்த அம்மா எப்படி அந்த ரெண்டு பெண் பசங்களுக்கு பைபிள் பற்றி சொல்லி வளர்த்தாங்களோ அவங்க அந்த ப அந்த பிள்ளைகள் வந்து விசுவாசத்துலேயே வளர்ந்துட்டு வந்தாங்க அதே போல் இப்போது நம்ம பசங்களுக்கு நம்ம பைபிள் பற்றி சொல்லி வளர்க்கணும் செகண்ட் கம்மிங்க்கு ப்ரிப்பேர் ஆகணும் செகண்ட் லெசன் என்ன கற்றுக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ காசு எவ்வளோ பண்ணோம் அந்த மேயர் வந்து அதை கேட்ட உடனே போய் அவங்களுக்கு சாப்பாடு வாங்கின்னு வந்து கொடுத்தாங்க அதே போல் நாமளும் இப்போ நம்மக்கிட்ட நம்ம காசு வச்சுட்டு மற்றவங்களுக்கு கொடு கொடுக்காமல் நம்மளே என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த வேர்ல்டில் அப்படி இருக்காமல் மற்றவங்களுக்கும் நம்ம கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணோம் ஸோ நேர்களே நம்ம இந்த கதையை கேட்டோம் இது வந்து ஒரு உண்மையான சம்பவம் இந்த இந்த மூணு லெசனை நம்ம கடைபிடிச்சோம்னா நம்ம ஏசப்பை நம்மளை வந்து ஆசீர்வதிப்பாராக இதை பார்த்த நேர்களுக்கும் உங்களையும் கடவுள் ஆசீர்வதிப்பார் காட் பிளஸ் யூ